XSFM입니다. P25 Perfect 25 English Podcast On today's show, we will talk about some expressions used at hair salons. 미용실에서 사용되는 영어 표현을 모르고 외국에서 머리를 손질했다간 큰 낭패를 당하고 말 것입니다. And the next one is about changing 설날 cultures in Korea. 까치까치 설날은 어저께고요. 우리 우리 설날은 이번 주지만 우리 어머님들은 그닥 밝았지만은 않으신가 봐요. I hope you have happy holidays, everybody. 설날 연휴 전 아홉 번째 Perfect 25 English Podcast 출발하겠습니다. Now, shall we begin? 안녕하세요. 캡틴 K 인사드리고요. 새해 복 많이 받으세요. And this is Ludia. How are you all doing? 저희 집은 꽤나 보수적인 집이었는데 요즘 많이 바뀌었어요. 어, 세상에 그 완고한 칠순 넘으신 우리 아버지가 지난 명절에 설거지하는 모습이 정말 감동적이었습니다. It's pretty common for Korean families to share the household chores equally these days. 설날에 온 가족이 다 모여서 시간을 보내던 뭐 그런 문화도 많이 바뀌고 있는 것 같아요. 여행을 가시거나 혼자 휴식하는 분들도 계실 거고요. 각자 나름의 방법으로 연휴 잘 즐기시길 바랍니다. 네, 연휴에 교통 정체라든가 혹은 영화 보기나 노래 듣기가 지겨워지시면 XSFM 방송도 들어보세요. 그 알실 소라소리 요파 씨 물론 저희 거도요. 저희 거는 이왕이면 최근 걸로요. 캡틴 K랑 저랑 최근에 호흡이 맞기 시작한 것 같거든요. 네? 뭐라고요? <웃음> <웃음> 난 처음부터 잘 맞았다고 생각했는데. 뭐 네, 더 좋아지겠죠. 여러분 지금 사연 보내기 좋을 때입니다. 사연이 소개되신 분께는 한 번만 써본 사람은 없는 빅그린 바디케어 세트를 보내드립니다. 재밌는 사연 많이 부탁드릴게요. 이메일 주소는요? perfect25pod at gmail.com 그리고 페이스북 또는 트위터를 통해서도요. hashtag p25 여러분의 영어 고민을 가장 섬세하게 도와드리겠습니다. This podcast is sponsored by 나의 마지막 시도 퍼펙트25에서 도와주고 계시고요. You know what? We promise we can advertise your products incredibly well. <laughs> so if you'd like to be our sponsor, please email us at perfect25pod at gmail.com. XSFM입니다. 어제는 난리도 아니었어. 이번 거래는 진짜 사기였다니까. 나야 알지. 내가 좀만 더 영어를 잘했어도 이런 일안 생겼지. 근데 어떻게 하냐? 무역업이 12년 차에 토익도 900을 넘는데 영어는 계속 속을 썩인다니까 영어를 책으로만 잘해요 내가 뭐? 뭔데 그게? 이거 말하는 거야? perfect25.com? Yeah, that's a good start 오늘은 또 어떤 분이 사연을 보내주셨을까요? 한번 살펴보지요. Via email. 메일로 허성만 님께서 주셨습니다. 안녕하세요. 저는 팟캐스트를 통해서 XSFM 퍼펙트 25 듣고 있는데요. 미용실에서 쓸수 있는 표현들 질문드립니다. 저는 머리숱이 너무 많아서 항상 미용실에 가면 머리숱 많이 쳐주세요 라는 표현을 하는데 이걸 어떻게 해야 될까요? I want my hair to get less. I want to cut my hair a lot. 맞는 건가요? 이외에도 미용실에서 쓸수 있는 표현들 질문드립니다. 파마 염색 등등요. 감사합니다. 라고 보내주셨고요. 음, 네 외국에서 미용실을 가실 정도면 오래 못 모르셨나 봐요. 아무튼 오늘은 저에게는 아무짝에도 쓸모없는 영어 표현이 <웃음> 진행되겠군요. 아, 루디야, 급 질문 있어요. Uh-huh. 음, 저 같은 스킨헤드들은 벌드라 그러면 그 되게 기분 나쁘고. Oh, yeah? 어, DJ 쿠나, 뭐, 석천형아 같은 분들의 머리 스타일을 뭐 따로 부르는 말은 없을까요? 아, 사실 방금 언급하신 스킨헤드는요. 스킨헤드족을 지칭하는 단어로 더 많이 쓰거든요. 보통 머리 아주 짧게 깎고 백인 우월주의가 있는 나치족을 말하는 단어예요. 오, 그래요? 몰라 음, 그럼 저제 머리 스타일을 얘기할 때 스킨헤드라 그러면 안 되는 건가요? 네, 음, 머리를 밀었을 경우에는요, shaved head라고 합니다. 
음, 그렇군요. 정말 많은 헤어스타일이 있긴 하지만 몇 개만 짚고 넘어가 볼게요. 우선 뭐 단발머리는 뭐라고 할까요? 보브컷이라는 말 들어보셨어요? 아니요. 미용실 가본 지 <웃음> 100년 됐습니다. 어쩜 여자분들께 더 익숙한 단어일 것 같은데요. 보브컷은 원래 영어 단어 bobcut이에요. 그래서 단발머리는 bobbed hair, b-o-b-b-e-d, bobbed hair이라고 합니다. 긴 생머리에 반했다는 올드한 가요 많잖아요. 음흠. 긴 생머리는 뭐라 그럴까요? Long straight hair이라고 해요. Long straight hair. 그 남자 락커는 긴 생머리로 유명하다를 영어로 표현하면요. That rocker is famous for his long straight hair. 그 남자 락커는 긴 생머리로 유명하다. That rocker is famous for his long straight hair. 뭐 어렵진 않네요. Mm-hmm. 그러면 우리 그 UMC 님처럼 까까 머리, 뭐 아주 짧은 머리는 뭐라 그럴까요? 네, 그런 머리는 buzz cut을 했다 그래요. B U Z Z buzz cut. 그래서 UMC는 늘 까까 머리야를 영어로 하면요. UMC always has a buzz cut. UMC는 늘 까까 머리야. UMC always has a buzz cut. 루디아는 스포츠 머리라고 알아요? 음, mm, I know. <웃음> 저 중학교 때는 모두 군대처럼 음, 스포츠 머리로 올 통일 <웃음> 무서운 세상이었어요. 아, 스포츠 머리는 뭐라 그럴까요? 아, 완전히 100% 일치하진 않을 수도 있지만 가장 가까운 말로는 크루 컷이라고 있어요. C R E W 크루 크루 컷. 아이들이나 여성분들 물론 남성분들도 묶은 머리를 하기도 하죠. 묶은 머리라는 영어 표현도 있나요? 그럼요. 묶는 거는 보통 put one's hair up 이라고 해서 뭐 예를 들면 I like to put my hair up. 나 머리 묶는 거 좋아해. I like to put my hair up. 나 머리 묶는 거 좋아해. I like to put my hair up. 아빠들이 딸아이 크면은 머리 따주고 싶은 로망이 있는 거 아세요? 어, yeah. <웃음> 저도 언젠가는. 아, 다운 머리는 영어로 뭐라 그럴까요? 네, 다운 머리는 braids라고 하는데요. B-R-A-I-D-S. 동사도 같은 단어를 써서 braid one's hair. 누군가의 머리를 따타 이런 식으로 써요. 너 다운 머리가 잘 어울려 라고 해볼까요? You look good in braids. 너 다운 머리가 잘 어울려. You look good in braids. 아이고 여기까지만 할게요. <웃음> 그 이상 머리 스타일은 저는 정말 모르겠습니다. 다시 허성만님 질문으로 돌아가 볼게요. 숫좀 쳐주세요 라고 표현하고 싶으셨어요. 네 그럴 때는 Can you make my hair thinner? Thin 이라는 단어가 쓰였네요. 뭐 음. 얇은, 뭐 가는 이런 단어잖아요. 네 근데 머리카락 얘기할 때는요. 어, 숱이 적은 이란 뜻도 있어요. 그래서 머리 숱좀 쳐줄래요 라는 말은요. Can you make my hair thinner? 머리 숱좀 쳐줄래요? Can you make my hair thinner? 파마는 뭐라고 하나요? 라고 물어보셨습니다. 네 파마는 perm 이라고 하는데요. P-E-R-M 명사, 동사 모두 되고요. 어, 원래는 우리 지난 시간에 배웠던 permanent, permanently 이 단어 기억나시나요? 영구적. 맞아요. 영구적인 이란 이 단어하고 관련이 있어요. permanent wave를 줄여서 perm 이라고 합니다. 아 영구적인 wave를 음. perm이라고 그러는군요. 그렇죠. 그래서 파마해 주세요는 뭐라고 할까요? Can I get my hair permed? 또는 좀더 쉽게 Can I get a perm? 파마해 주세요. Can I get a perm? 스트레이트 파마 하면 은 곱슬을 생머리로 푸는 거 맞죠? Mm-hmm. 이쪽에 대해서 전혀 모르지만. 네, 맞아요. 스트레이트가 고든 이란 뜻이니까요. 저 같은 경우에 숱도 진짜 많고 curly hair, 곱슬머리라서 제가 주기적으로 하는 파마인데요. 역시 영어에서 온 단어니까 발음만 살짝 영어스럽게 straight perm이라고 하시면 돼요. 뭐 조금 어색하지만 뭐 많이 들어본 단어라서 <웃음> 괜찮네요. 그래서 스트레이트 파마를 하고 싶습니다 라고 할 때는요. I'd like to get a straight perm. 스트레이트 파마를 하고 싶습니다. I'd like to get a straight perm. 마지막으로 염색으로 넘어가 볼게요. 염색하다는 뭐라고 할까요? 네, 보통 dye라고 해요. D Y E dye. 그래서 뭐, I dyed my hair. 나 염색했어? I dyed my hair. 또는 Can I dye my hair brown? 갈색으로 염색해 주시겠어요? Can I dye my hair brown? 갈색으로 염색해 주시겠어요? 라는 뜻입니다. 음 그렇군요. 허성만님 답변이 되셨는지요? 미영실에서 영어 표현 잘못하면 돌이킬 수가 없습니다. <웃음> 어, 어렵지 않으니까 꼭 익혀두시고요. 그럼 오늘의 에피소드를 시작하겠습니다. Main course. 
Gujong is just around the corner. Don't use that term. Terms like Gujong and Xinjiang are traces of Japanese colonialism. That's a common misconception that those words came from Japanese colonialism. That's totally groundless. I didn't know that. Anyways, Solar sounds the best. I agree. By the way, my mom's going to be nervous again. Is it still the women's responsibility in your family to do all of the chores during Solar holidays? That's so outdated. Fortunately, it's been changing, but I guess my mom is still not satisfied. She even said she wants to live on Jupiter. Huh? What is she talking about? She said it takes 12 years for Jupiter to revolve around the sun. Solar, Xinjiang, Guzhong, well, Hong Kong, Mary, 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 코앞이다 라는 표현이 있습니다. 네, 무엇 무엇 is just around the corner 이란 표현이 나왔는데요. 음, 어떤 사건, 이벤트 같은 것이 임박해 있을 때 이런 표현 쓸수 있고요. just라는 표현은 넣어도 되고 빼도 되세요. 길 설명할 때 정말 corner, 모퉁이 돌면 바로 있어요. 라고 설명할 때도 똑같은 표현을 쓸수 있지만 수거적인 뜻으로 여기에서는 무언가가 코앞이다, 임박하다 라는 뜻으로 쓰였습니다. 뭐뭐가 코앞이다, 임박하다 라는 표현입니다. For example, my birthday is just around the corner. 내 생일이 바로 코앞이다. 내 생일 임박했다. My birthday is just around the corner. 내 생일이 코앞이다. 라는 뜻입니다. 진짜요? No, it's just an example. <웃음> 알겠습니다. 문장 다시 한번 들어볼게요. Gujong is just around the corner. 구정이 코앞이네. 라는 뜻이고요. 두 번째 문장 갑니다. Don't use that term. Terms like Gujong and Xinjiang are traces of Japanese colonialism. 그 표현 쓰지 마. 구정 신정이라는 용어는 일제 강점기의 잔재라고 문장이 좀 기니까요. 끊어서 한번 가 볼게요. Don't use that term. 그 표현 쓰지 마라고 해석이 되는데요. 표현이라는 단어가 있습니다. term이 있는데요. 기간이란 뜻 아닌가요? 네, T-E-R-M, term이란 이 단어가 뜻이 사실 여러 개예요. 여기서는 기간이라는 뜻이 아니라 용어, 표현이라는 뜻으로 쓰였어요. 어, term은 그 외에도 조건, 조항 이런 뜻도 있습니다. 음, 이어지는 문장입니다. Terms like 구정 and 신정 are traces of Japanese colonialism. 구정, 신정이라는 용어는 일제강점기의 잔재라고 잔재라는 단어가 있습니다. trace라는 표현이 나왔어요. t r a c e. 명사로 쓸땐 보통 복수인 traces의 형태로 많이 쓰는데요. 뭐 자취, 흔적, 발자국 이런 뜻입니다. 여기서는 좀더 부드럽게 잔재라는 표현으로 보시면 될것 같아요. 뒤에는 일제 강점기라는 단어가 보입니다. Japanese colonialism이라는 좀긴 단어가 나왔는데요. Japanese, 일본의 라는 말이고요. Colonialism 하면 어, colon이란 단어 들어보셨어요? 식민지란 뜻이잖아요. 맞아요. 그거하고 어, 어원이 같은데요. colony에다가 무엇무엇 주의라는 뜻으로 ism, ism 이런 말이 결합해서 colonialism 하게 되면 식민지 주의, 음, 식민주의 이런 표현이 돼요. 식민지에 주의가 붙었으니까 어, 우리말로는 강점기라고 해석을 하면 될것 같네요. 네. 이음절에 강세가 있어서요. colonialism, 이 low 발음할 때 조금 더 길게 발음하시면 돼요. 음, 그렇군요. 문장 전체 다시 한번 들어보겠습니다. Don't use that term. Terms like 구정 and 신정 are traces of Japanese colonialism. 그 표현 쓰지 마. 구정 신정이라는 용어는 일제 강점기의 잔재라고 세 번째 문장 갑니다. That's a common misconception that those words came from Japanese colonialism. That's totally groundless. 그 단어들이 그 용어들이 일제 강점기에서 왔다는 건 사람들의 잘못된 상식이지 근거는 전혀 없어라고 해석이 되는데요. 문장이 기니까요. 요것도 한번 끊어서 가 볼게요. That's a common misconception that those words came from Japanese colonialism. 그 단어들이 일제 강점기에서 왔다는 건 사람들의 잘못된 상식이지. 음, 잘못된 상식이라는 단어가 보입니다. Misconception이란 단어가 나왔어요. 
M I S C O N C E P T I O N misconception. 음 잘못된 상식, 오해 뭐 이런 뜻이네요. Mm-hmm. 그러면 misconception도 있고요, misunderstanding도 있잖아요. 뭐 right. 차이가 있나요? 어, 둘다 한국어로 오해라는 해석이 가능해요. 그래서 좀 헷갈릴 수 있는데요. 차이가 있다면 우선 misconception에서 conception이라는 단어는 뭐 신념, 관념 이런 말이니까요. misconception은 잘못 믿고 있는 생각이죠. 일반적으로 좀 상식이라고 생각했는데 알고 보니까 아닌 경우에 대해서 말할 때 주로 쓰고요. misunderstanding은 내가 어떤 상황이나 무언가를 잘못 이해했을 때 사용해요. 좀 차고 또는 혼동, c o n f u s i o n 퓨전처럼 비슷하게 생각하시면 될것 같아요. 또 갈등, 언쟁 이런 뜻도 갖고 있어요. 뭐 확실하게 아직 오진 않는데요. 예문 좀 들어주세요. Okay. It's a common misconception that the yolk of the egg is bad for you. 계란 노른자가 몸에 나쁘다는 건 잘못된 상식 중에 하나다. It's a common misconception that the yolk of the egg is bad for you. 계란 노른자가 몸에 나쁘다는 건 잘못된 상식 중에 하나다. 노른자라는 단어가 보입니다. Mm-hmm. Yolk of the egg. 노른자인데요. 스펠링은 Y-O-L-K. 근데 이 L 사운드는 묵음이라서 yolk가 아니라 yolk. yolk라고 하시면 돼요. 그럼 흰자는 뭐예요? 흰자는 정말 간단해요. 그냥 the white라고 합니다. 어, 그렇군요. 이번에는 그러면 misunderstanding으로 한번 예 들어주세요. Okay. She prefers emailing to avoid any misunderstandings. 그녀는 오해를 피하기 위해 이메일 쓰는 걸 선호한다. She prefers emailing to avoid any misunderstandings. 그녀는 착오를 없애기 위해서 이메일 쓰는 걸 선호한다. 음, 뭐 한국말로는 오해지만 약간의 차이는 있네요. Mm-hmm. 본문으로 돌아가세요. 이어지는 문장입니다. That's totally groundless. 음, 근거는 전혀 없어라고 해석이 됩니다. 근거 없는 이라는 단어가 보이고요. Groundless라는 표현이 나왔어요. G R O U N D L-E-S-S, groundless. 여기서 ground는 보통 땅이라고 많이 알고 계실 텐데요. 복수로 쓸 때는 보통 이유, 근거라는 뜻으로 많이 써요. 그래서 반이어를 만드는 L-E-S-S, less랑 결합해서 groundless 하면 근거 없는, 이유 없는 이런 뜻이 되죠. 오, 그라운드가 또 새로운 뜻도 있었네요. 음흠. 어떨 때 많이 쓸까요? For example, 뭐, groundless fear. 이유 없는 공포. Groundless belief. 근거 없는 믿음. Groundless suspicion. 근거 없는 의심. 음, 알겠습니다. 앞에는 완전이라는 단어가 있는데요. 뭐 알고 있는 표현이지만 또 다른 완전이도 많지 않나요? 그렇죠. Totally 이외에도 비슷한 표현으로 completely, absolutely, fully, perfectly 이런 표현들이 있으니까 편한 걸로 사용하셔도 될것 같아요. 알겠습니다. 본문으로 돌아가서요. 문장 전체 다시 들어보겠습니다. That's a common misconception that those words came from Japanese colonialism. That's totally groundless. 그 단어들이 일제 강점기에서 왔다는 건 사람들의 잘못된 상식이지 근거는 전혀 없어라는 뜻이었고요. 네 번째 문장 갑니다. I didn't know that. Anyways, 설날 sounds the best. 몰랐어. 아무튼 설날이란 표현이 가장 좋은 것 같네. 설날이 고유 명사긴 하지만 뭐 이해 못하는 외국인들을 위해서 뭐라고 설명하면 좋을까요? 음, 보통 Lunar New Year 하면 뭐 음력설을 얘기하니까 이렇게 사용하셔도 될것 같고 아니면 Korean New Year 말 그대로 한국식 새해라고 표현하셔도 되겠죠. 뒤에는 뭐뭐가 가장 좋은 것 같네 뭐 이런 표현이 있고요. 네, 무엇무엇 sounds the best 하면 무엇무엇이 가장 좋게 들리네. 어, that sounds good 이런 표현 들어보셨죠? Sounds great 하고 비슷한. 네, 뭐 그거 참 좋은 생각이네, 좋은 말이네 이 표현하고 비슷한데요. 음, 여기서는 여러 개 중에 가장 좋은 걸 골라서 얘기한 거라서 최상급인 best를 썼습니다. 음, 그 표현이 가장 좋은 것 같네 라고 해석이 됩니다. 문장 다시 전체 들어볼게요. I didn't know that. Anyways, 설날 sounds the best. 몰랐어. 아무튼 설날이란 표현이 가장 좋은 것 같네. 라고 해석이 되고요. 다음 문장입니다. I agree. By the way, my mom's going to be nervous again. 동의해. 그나저나 우리 어머니는 또 신경 쓰이겠네. 신경 쓰이다. 뭐 초조하다라는 단어도 있고요. 
nervous라는 표현 나왔어요. N-E-R-V-O-U-S, nervous. 뭐 초조한, 긴장한, 신경 쓰이는 이런 뜻의 형용사죠. 음, 보통 nervous한 경우를 예시를 통해서 드리면 더 좋을 것 같아서요. First date. 첫 번째 데이트 나가는 날. 좀 nervous 할수 있겠죠? 하죠 네, 또는 <웃음> job interview. 취업 면접 볼 때. 또는 giving a speech. 음, 많은 사람들 앞에서 연설할 때. 이렇게 좀 새롭거나 불편한 상황에 대한 자연스러운 그런 반응이라고 보시면 nervous를 쓸수 있는 경우를 더 아실 것 같네요. 불안하다라고 얘기할 때요. Anxious도 있잖아요. Right. Anxious는 조금 nervous보다 더 심각하게 느껴져요. 그래서 한국말로 하자면 염려하고 근심하는, 뭐 불안한 이 정도의 표현이에요. 좀 정도의 차이가 있네요. 알겠습니다. 문장 다시 전체 들어볼게요. I agree. By the way, my mom's going to be nervous again. 동의해. 그나저나 우리 어머니는 또 신경 쓰이겠네. 라고 해석이 되고요. 다음 문장 갑니다. Is it still the women's responsibility in your family to do all of the chores during s o l a holidays? That's so outdated. 너희 집은 아직도 설 연휴에 여자만 집안일을 해? 구시대적인데? 라고 해석이 됩니다. 문장이 기니까요. 끊어서 한번 가볼게요. Is it still the women's responsibility in your family? 너희 집에선 아직 여자만의 책임이야. 책임이라는 우리가 좀 익숙한 단어가 나옵니다. Responsibility라는 좀긴 단어가 나왔죠. 책임, 의무라는 뜻인데요. 이음절의 강세가 있어서 펀 발음할 때좀 길게 해보세요. Responsibility, Responsibility. 본문에서 이어지는 문장 갈게요. To do all of the chores during 설날 holidays. 설 연휴 동안 집안일을 하는 것이 집안일 이런 단어가 나옵니다. chores라는 표현이 나왔는데요. C-H-O-R-E-S, chores. 음, 정확히는 household chores가 돼야 되지만 내용 흐름상 집안일인 걸 아니까 household는 생략하고 그냥 chores라고 했습니다. 이어지는 문장 계속할게요. That's so outdated. 구시대적이군, 구시대적이네 라는 표현이 나옵니다. outdated라는 표현이 쓰였어요. outdated 하면 시대에 뒤처진, 뭐 오래된 이런 표현이죠. 스파링 한 번만 얘기해 주세요. O U T D A T E D. 문장 전체 다시 들어볼게요. Is it still the women's responsibility in your family to do all of the chores during s o l a holidays? That's so outdated. 너희 집은 아직도 설 연휴에 여자만 집안일을 해? 구시대적이군이라고 해석이 됩니다. 이어지는 문장 갑니다. Fortunately, it's been changing, but I guess my mom is still not satisfied. She even said she wants to live on Jupiter. 다행히 많이 바뀌고 있지만 어머니는 아직 만족 못 하시나 봐. 심지어 목성에 살고 싶다 하시더라고. 문장이 좀 깁니다. 끊어서 갈게요. Fortunately, it's been changing. 다행히도 바뀌고 있어. 뭐 바뀌고 있다라는 표현이 보이고요. It's been changing이라는 표현이 나왔어요. It has been changing을 축약해서 얘기한 건데요. 무언가가 변화해오고 있는 중이야 라는 표현을 할때 특히나 이렇게 change라는 동사와 함께 쓸 때는 이 현재 완료 진행형을 많이 써요. 앞으로도 좀 변화할 거를 암시하는 시제로 보시면 될것 같습니다. 뭐 예문 하나만 들어주세요. For example, the world has been changing so fast. 세계는 아주 빠르게 변하고 있다. The world has been changing so fast. 세계는 아주 빠르게 변하고 있다. 본문에서 이어지는 문장입니다. But I guess my mom is still not satisfied. 하지만 내 생각에 우리 엄만 여전히 만족 못 하시나 봐. 어려운 표현은 없고요. 계속 이어집니다. She even said she wants to live on Jupiter. 그녀는 심지어 목성에서 살고 싶다 하시더라고. 목성이라는 단어가 나왔습니다. 뭐 나온 김에 우리 수금지와 목도 전해 할까요? 뭐 2006년부터 태양계에서 탈락한 명왕성은 빼고요. Okay, Mercury. 수성. Venus. 금성. Earth. 지구죠. Mars. 화성입니다. Jupiter. 목성이고요. Saturn. 토성. Uranus. 천왕성. 스페링 한번 가주실래요? U R A N U S. 발음은 Uranus라고 해요. 다음은 해왕성입니다. Neptune. 음, 명왕성 갈까요? 네, 명왕성은 빠졌지만 플루토요라고 하죠. 알겠습니다. 문장 다시 전체 들어볼게요. 
Fortunately, it's been changing, but I guess my mom is still not satisfied. She even said she wants to live on Jupiter. 다행히 많이 바뀌고 있지만 어머니는 아직 만족 못 하시나 봐. 심지어 목성에 살고 싶다 하시더라고 라는 뜻이었고요. 그 다음 문장 갑니다. Huh? What is she talking about? 음, 무슨 말씀하시는 거야? 어디서 많이 들어본 표현이 나옵니다. 네, what is 주어 talking about? 하면 주어가 대체 무슨 소리 하는 거야? 라는 뜻인데요. 뭐 주어를 바꿔볼게요. What are you talking about? 너뭔 소리 하는 거야? 너뭔 소리 하냐고 물어보는 건가요? 아니면 너 대체 뭔 소리 하는 거야? 이런 건가요? 둘다될수 있어요. 뉘앙스에 따라서 진짜 이 사람이 어떤 주제에 대해 얘기하는지 몰라서 물어볼 수도 있고요. 아니면 좀 아, 말도 안 되는 소리 하네. 이런 느낌으로 얘기할 때도 What are you talking about? 쓸수 있어요. 음, 너뭔 소리 하는 거야? 한국말이 똑같네요. 뉘앙스에 따라서 <웃음> 판단해야 right. 됩니다. 네, 또는 나 혼자 막 말을 하다가 꼬였을 때도요. 주어를 I로 가실 수 있죠. What am I talking about? 나 도대체 뭔 소리 하는 거야? What am I talking about? 야, 나뭔 소리 하냐? 라는 <웃음> 뜻이었고요. Mm-hmm. 문장 다시 들어봅니다. Huh? What is she talking about? 음? 무슨 말씀하시는 거야? 이 경우에는 진짜 궁금해서 물어보시는 거네요. 다음 문장 넘어갑니다. She said it takes 12 years for Jupiter to revolve around the sun. 해석하자면 목성이 태양 주위를 도는데 12년이 걸린다고 하셨어. 목성의 공존 주기가 12년이라고 하셨어라는 표현입니다. 음, 뭐 하는데 얼마나 걸리다라는 표현이 있습니다. 네. take 기간 for 누구 to 동사 하면 누가 뭘 하는데 얼마나 걸리다라는 표현이 돼요. 한 번만 갈게요. 누가 뭘 하는데 얼마나 더 걸리다. take 기간 for 누구 to 동사. 예문 들어 주세요. It takes only 10 seconds for my dog to finish her meal. 내 강아지는 밥다 먹는데 10초면 돼. 10초만 걸려. It takes only 10 seconds for my dog to finish her meal. 내 강아지는 밥다 먹는데 10초만 걸려. Another one. It will take more than a week for them to settle down. 그들이 자리 잡는데 일주일 이상은 걸릴 거야. It will take more than a week for them to settle down. 그들이 자리 잡는데 일주일 이상은 걸릴 거야. 어, 문장 좀 길게 얘기하고 싶을 때 아주 유용할 것 같습니다. 누가 뭐뭘 하는데 얼마나 걸리다. Take 기간 for 누구 to 동사. 뒤에는 뭐 공전하다라는 표현이 나옵니다. 네, revolve around the sun 하면 태양 주위를 뭐 공전하다, 돌다 라는 뜻인데요. revolve라는 단어 대신에 orbit를 써도 돼요. revolve의 스펠링은 r-e-v-o-l-v-e revolve 음, 문장 다시 전체 들어보겠습니다. She said it takes 12 years for Jupiter to revolve around the sun. 목성이 태양 주위를 도는데 12년이 걸린다고 하셨어. 목성의 공전 주기가 12년이라고 하셨어. 라고 해석이 됩니다. 네, 뭐 12년마다 한 번씩 설날이 오니까 어머니께서 좋아하셨던 것 같습니다. 어, 참고로 금성은 하루가 약 243일이래요. 와우. 하루가 엄청 긴 거죠. 문장 다시 전체 들어볼게요. 구정 is just around the corner. Don't use that term. Terms like 구정 and 신정 are traces of Japanese colonialism. That's a common misconception that those words came from Japanese colonialism. That's totally groundless. I didn't know that. Anyways, 설날 sounds the best. I agree. By the way, my mom's going to be nervous again. Is it still the women's responsibility in your family to do all of the chores during 설날 holidays? That's so outdated. Fortunately, it's been changing, but I guess my mom is still not satisfied. She even said she wants to live on Jupiter. Huh? What is she talking about? She said it takes 12 years for Jupiter to revolve around the sun. XSFM입니다. 자체 교사 자격 시험을 통과한 선생님들만 수업을 진행하고 적은 학생 수를 유지해 수업의 질이 떨어지지 않는 전화 영어. Perfect 25. 여기까지가 Perfect 25 English Podcast 아홉 번째 방송이었습니다. 
존디아는 설날 명절에 어디 가나요? I'm visiting some relatives, but they all live close to me. What about you? 음, 저는 저번 방송에서 말씀드렸듯이 부모님 계시는 강릉으로 갈 겁니다. 음. 세뱃돈 받아서 기분 좋은 명절에서 이제는 세뱃돈이 무섭습니다. <웃음> <웃음> 조카들아 농담이다. I feel you. XSFM과 퍼펙트25가 함께 만드는 퍼펙트25 잉글리스 팟캐스트 책임 PD 겸 엔지니어 UMC 프로듀서와 진행의 캡틴 K 그리고 떡국 많이 먹고 나이 많이 먹겠다는 루디아 선생님이었습니다. No, having lots of dogs doesn't necessarily mean that I want to be much older. 목소리 출연은요. Michael Joseph Cook. 그럼 다음 주설 연휴 마지막 날에도요. 어김없이 찾아뵙겠습니다. 또 만나요. Hope you enjoy your holiday everybody. Goodbye. XSFM입니다. P25.